హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనము టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ గురించి నేర్చుకుందాము అంటే కాలము మరియు దూరము ముందుగా కొన్ని ఫార్ములాస్ చూద్దాము ముందుగా డిటిఎస్ డిటిఎస్ ఈ డిటిఎస్ గురించి తెలిస్తే మనకి ఫార్ములాస్ ఈజీగా వస్తాయండి డిటిఎస్ డి అంటే డిస్టెన్స్ టి అంటే టైము ఎస్ అంటే స్పీడు ఇప్పుడు మనకు డిస్టెన్స్కి ఫార్ములా ఏంటంటే డిస్టెన్స్ కావాలంటే టైమ్ ఇంటూ స్పీడ్ అన్నమాట డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైమ్ అన్నమాట అదే ఒకవేళ మనకు స్పీడ్ కావాలనుకోండి డిస్టెన్స్ బై టైమ్ అన్నమాట అదే ఒకవేళ మనకు టైం కావాలనుకోండి డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ అన్నమాట ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఇన్ టు టైము స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై టైము టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై స్పీడు ఈ మూడు ఫార్ములాలు ఈ యొక్క డయాగ్రామ్ ద్వారా మనకు తెలుస్తుందండి అది ఇక్కడ చూడండి డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టైమ్ ఇన్ టు స్పీడ్ అన్నమాట అదే టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ అన్నమాట అదే స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై టైమ్ అన్నమాట ఈ యొక్క ఈ త్రీ ఫార్ములాస్ నేర్చుకున్నాడం కంటే ఈ యొక్క డయాగ్రామ్ గుర్తించుకున్న సరిపోతుంది అన్నమాట ఒకవేళ ఒకవేళ స్పీడ్ అనేది కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఇచ్చారనుకోండి దాన్ని మీటర్ పర్ సెవెన్ అంటే మీటర్ పర్ సెకండ్లోకి మార్చుకోవాలంటే మనము ఇచ్చిన దాన్ని ఫైవ్ బై ఎయిటీన్తో మల్టీప్లై చేయాలి ఫైవ్ బై ఎయిటీన్తో మల్టీప్లై చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు టెన్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అని ఇచ్చాడు టెన్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అని ఇచ్చాడు దీన్ని మనం మీటర్ పర్ సెకండ్లోకి మార్చుకోవాలంటే టెన్ ఇంటూ ఫైవ్ బై ఎయిటీన్ చేయాలి టెన్ ఇంటూ ఫైవ్ బై ఎయిటీన్ చేస్తే టూ ఫైవ్ జార్ టూ నైన్ జార్ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ బై నైన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ అన్నమాట ఇట్లా టెన్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అని ఇచ్చే దాన్ని మీటర్ పర్ సెకండ్లోకి మార్చుకోవాలంటే ఇచ్చిన దాన్ని ఇంటూ ఫైవ్ బై ఎయిటీన్ చేయాలి అదే ఒకవేళ మనకు మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇచ్చి కిలోమీటర్ పర్ అవర్ మార్చుకోవాలనుకుంటే ఎయిటీన్ బై ఫైవ్తో మల్టీప్లై చేయాలి ఎయిటీన్ బై ఫైవ్తో మల్టీప్లై చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి థౌజండ్ మీటర్ సిక్స్టీ సెకండ్స్లో జర్నీ చేసాడు అనుకుందాం దాన్ని మనం కిలోమీటర్ పర్ అవర్ మార్చుకోవాలంటే థౌజండ్ డివైడెడ్ బై సిక్స్టీ ఇంటూ ఎయిటీన్ బై ఫైవ్ చేయాలి థౌజండ్ మీటర్స్ని సిక్స్టీ సెకండ్స్లో జర్నీ చేశాడు అంట థౌజండ్ మీటర్స్ని సిక్స్టీ సెకండ్స్లో జర్నీ చేశాడు కిలోమీటర్ పర్ అవర్ మార్చుకోవాలంటే ఏం చేయాలి ఇంటూ ఎయిటీన్ బై ఫైవ్ చేయాలి కదా జీరోకి జీరో క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది సిక్స్ వన్ జార్ సిక్స్ త్రీ జార్ ఫైవ్ వన్ జార్ ఫైవ్ ట్వంటీ జార్ ట్వంటీ ఇంటూ త్రీ సిక్స్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అన్నమాట అర్థమైంది కదా ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ మనకు మీటర్ పర్ సెకండ్ నుంచి కిలోమీటర్ పర్ అవర్ మార్చుకోవాలంటే ఇంటూ ఎయిటీన్ బై ఫైవ్ చేయాలి లేదా కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఇచ్చి మీటర్ పర్ సెకండ్ మార్చుకోవాలంటే ఇంటూ ఫైవ్ బై ఎయిటీన్ చేయాలన్నమాట ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఏ కార్ కవర్స్ ఏ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ ఇన్ నైన్ అవర్స్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ఏ కార్ ఒక కారు ఐదు వందల నలభై కిలోమీటర్లని తొమ్మిది గంటలలో జర్నీ చేస్తుందట సో కార్ యొక్క స్పీడ్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు మనని సో స్పీడ్కి ఫార్ములా ఏంటి మనది స్పీడ్కి ఫార్ములా డిస్టెన్స్ బై టైమ్ డిస్టెన్స్ బై టైమ్ డిస్టెన్స్ ఎంత ఇచ్చాడు మనకి ఫైవ్ ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ ఇచ్చాడు సో ఫైవ్ ఫార్టీ బై టైం ఎంత నైన్ అవర్స్ ఇచ్చాడు ఫైవ్ ఫార్టీ బై నైన్ ఎంత ఎంత నైన్ వన్ జార్ నైన్ సిక్స్ జార్ సో సిక్స్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అన్నమాట సిక్స్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అనేది మన ఆన్సర్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు సెకండ్ ఇంకొక ప్రాబ్లం చూద్దాం ఏ మ్యాన్ ట్రావెల్ ఏ మ్యాన్ ట్రావెల్డ్ ఫస్ట్ టూ అవర్స్ అట్ ఏ స్పీడ్ ఆఫ్ సెవెంటీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అండ్ నెక్స్ట్ టూ అవర్స్ అట్ ఏ స్పీడ్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఫైన్ ద యావరేజ్ స్పీడ్ అని అడుగుతున్నాడు ఒక మనిషి మొదటి రెండు గంటలు డెబ్బై కిలోమీటర్లు పర్ అవర్ రెండవ నెక్స్ట్ రెండు గంటలు యాభై కిలోమీటర్ పర్ అవర్ జర్నీ చేశాడంట సో అతని యావరేజ్ స్పీడ్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు ఫస్ట్ టూ అవర్స్ వచ్చేసి సెవెంటీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ నెక్స్ట్ టూ అవర్స్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ టూ కిలో ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ అని చెప్తున్నాడు కదా ఇక్కడ మనకి టైం అనేది సేమ్ ఉంది ఎందుకంటే ఫస్ట్ సెవెన్ ఫస్ట్ టూ అవర్స్ సెవెంటీ కిలోమీటర్స్తో వెళ్ళాడు నెక్స్ట్ టూ అవర్స్ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్తో వెళ్ళాడు అంటే హాఫ్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ సెవెంటీ కిలోమీటర్స్ హాఫ్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ లెక్క చెప్ప
టైం అనేది సేమ్ ఉంది ఫస్ట్ సెవెంటీ కిలోమీటర్స్ అంటే గంటకి డెబ్బై కిలోమీటర్లు చొప్పున ఫస్ట్ రెండు గంటలు వెళ్ళాడు గంటకి యాభై కిలోమీటర్లు చొప్పున సెకండ్ రెండు గంటలు వెళ్ళాడు ఇక టైం అనేది మనకి ఏమైంది సేమ్ అయింది టైం అనేది సేమ్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఏం చేయాలంటే యావరేజ్ ఎలా కనుక్కోవాలంటే ఏ ప్లస్ బి బై టూ అనే ఫార్ములా ద్వారా చేయాలి ఇక్కడ ఏ అంటే సెవెంటీ అనుకోండి బి అంటే ఫిఫ్టీ అనుకోండి యావరేజ్ ఫార్ములా ఏంటి టైం సేమ్ ఉన్నప్పుడు ఏ ప్లస్ బి బై టూ ఏ అంటే ఎంత సెవెంటీ ప్లస్ బి అంటే ఫిఫ్టీ బై టూ సెవెంటీ ప్లస్ ఫిఫ్టీ ఎంత వన్ ట్వంటీ బై టూ అంటే సిక్స్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అన్నమాట అర్థమైంది కదా ఫ్రెండ్స్ మనకు టైం సేమ్ ఉంది అనుకోండి టైం సేమ్ ఉన్నప్పుడు ఏ ప్లస్ బి బై టూ ఫార్ములా ప్రకారం చేస్తే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది అన్నమాట ఇప్పుడు ఇంకొక ప్రాబ్లం చూద్దాం ఏ మ్యాన్ కవర్ సర్టెన్ డిస్టెన్స్ అట్ ఏ స్పీడ్ ఆఫ్ సిక్స్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అండ్ రిటర్న్ టు ద స్టార్టింగ్ పాయింట్ అట్ ఏ స్పీడ్ ఆఫ్ ఫార్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఫైవ్ డేస్ యావరేజ్ స్పీడ్ అని అడుగుతున్నాడు ఒక వ్యక్తి కొంత డిస్టెన్స్ని అరవై కిలోమీటర్ పర్ అవర్లో వెళ్ళాడంట మళ్ళీ రిటర్న్ స్టార్టింగ్ పాయింట్కి ఫార్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్లో వచ్చాడంట అతను యావరేజ్ స్పీడ్ కనుక్కోమని అడుగుతున్నాడు అనమాట సో ఫస్ట్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యాడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళాడు ఎంత స్పీడ్తో వెళ్ళాడు సిక్స్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్తో వెళ్ళాడు అనమాట ఇక్కడ నుంచి సేమ్ ఇక్కడికి రిటర్న్ వచ్చేసాడు ఎంతతో రిటర్న్ వచ్చేసాడు ఫార్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్తో వచ్చాడు అంటే డిస్టెన్స్ అనేది సేమ్ కదా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి అదే డిస్టెన్స్ వచ్చాడు కదా డిస్టెన్స్ సేమ్ ఉన్నప్పుడు ఫార్ములా ఏంటంటే టూ ఇంటూ ఏబీ బై ఏ ప్లస్ బి టూ ఇంటూ ఏబీ బై ఏ ప్లస్ బి ఇక్కడ ఏ అంటే సిక్స్టీ కిలోమీటర్సు బి అంటే ఫార్టీ కిలోమీటర్సు డిస్టెన్స్ సేమ్ ఉన్నప్పుడు ఫార్ములా ఏంటి టూ ఇంటూ ఏబీ బై ఏ ప్లస్ బి టూ ఇంటూ ఏబీ అంటే సిక్స్టీ ఇంటూ ఫార్టీ బై సిక్స్టీ ప్లస్ ఫార్టీ అన్నమాట టూ ఇంటూ సిక్స్టీ ఇంటూ ఫార్టీ బై హండ్రెడ్ అన్నమాట టూ జీరోస్కి టూ జీరోస్ క్యాన్సల్ టూ ఇంటూ సిక్స్ ఇంటూ ఫోర్ ఏమవుతుంది ఫార్టీ ఎయిట్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అవుతుంది అర్థం ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ ఇందాక మనకు టైం సేమ్ ఉన్నప్పుడు ఏ ప్లస్ బి బై టూ చేసాము ఇక్కడ డిస్టెన్స్ సేమ్ ఉన్నప్పుడు ఫార్ములా ఏంటంటే టూ ఇంటూ ఏబీ బై ఏ ప్లస్ బి అనేది ఫార్ములా ఇప్పుడు ఇంకొకటి చూద్దాం ఏ మ్యాన్ కవర్డ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద జర్నీ అట్ ఏ స్పీడ్ ఆఫ్ సెవెంటీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అండ్ ద రెస్ట్ అట్ స్పీడ్ ఆఫ్ ఎయిటీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఫైవ్ డేస్ యావరేజ్ స్పీడ్ అని అడుగుతున్నాడు ఒక వ్యక్తి సగం జర్నీ డెబ్బై కిలోమీటర్లు గంటకి ప్రయాణించాడంట రిమైనింగ్ జర్నీ ఎనభై కిలోమీటర్ల పర్ గంటకి ప్రయాణించాడంట అతను యావరేజ్ స్పీడ్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యాడు ఇక్కడ వరకు సెవెంటీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్తో జర్నీ చేశాడు ఈ రిమైనింగ్ సగం ఎయిటీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్తో జర్నీ చేశాడు ఓకే ఇక్కడ మన క్వశ్చన్లో ఏమి ఇచ్చాడు హాఫ్ జర్నీ అంటే సగం దూరం సగం దూరం అన్నట్టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది టూ ఇది మొత్తం ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి టూ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ అయితే ఇది హండ్రెడ్ ఇది జీరో ఇది హండ్రెడ్ ఇది టూ హండ్రెడ్ అనుకుంటే సగం అంటే హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ సెవెంటీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్తో వెళ్ళాడంట నెక్స్ట్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ ఎయిటీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ వెళ్ళాడంట అంటే ఇది వంద కిలోమీటర్లు ఇది వంద కిలోమీటర్ సో డిస్టెన్స్ అనేది ఏమవుతుంది డిస్టెన్స్ అనేది సేమ్ అవుతుంది కదా హాఫ్ జర్నీ అంటే ఇది సగము ఇది సగము సో ఇది వంద ఇది వంద టోటల్ రెండు వందలు అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఇది సగము ఇది సగం కాబట్టి ఇది ఎంత ఉంటుందో ఇది కూడా అంతే ఉంటుంది కదా సో డిస్టెన్స్ అనేది సేమ్ ఉంటుంది డిస్టెన్స్ అనేది సేమ్ ఉంటే మనం ఫార్ములా ఏమనుకున్నాము టూ ఏబీ బై ఏ ప్లస్ బి అనుకున్నాం కదా టూ ఏబీ బై ఏ ప్లస్ బి టూ ఇంటూ ఏ అంటే ఎంత సెవెంటీ ఇంటూ బి అంటే ఎయిటీ బై సెవెంటీ ప్లస్ ఎయిటీ టూ ఇంటూ సెవెంటీ ఇంటూ ఎయిటీ బై వన్ ఫిఫ్టీ అవుతుంది జీరోకి జీరో క్యాన్సల్ దీన్ని టోటల్గా క్యాక్యులేట్ చేసేసాల మనం దీన్ని టోటల్గా క్యాక్యులేట్ చేస్తే మనకు సెవెంటీ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అనేది వస్తుంది అర్థం కదా ఫ్రెండ్స్ హాఫ్ డిస్టెన్స్ అన్నప్పుడు సగ దూరం రిమైనింగ్ ఆఫ్ సగ దూరం సో డిస్టెన్స్ అనేది సేమ్ ఉంటుంది డిస్టెన్స్ అనేది సేమ్ ఉంటే ఫార్ములా ఏంటి టూ ఇంటూ ఏబీ బై ఏ ప్లస్ బి అనేది ఫార్ములా నెక్స్ట్ ఇంకొక ప్రాబ్లం చూద్దాం కార్ ఏ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ సిటీ ఎక్స్ అండ్ ట్రావెల్ టువర్డ్స్ వై అట్ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అట్ ఎయిటీ ఏఎం అండ్ కార్ బీ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ సిటీ ఎక్స్ అండ్ ట్రావెల్ టువర్డ్స్ వై అట్ సెవెంటీ ఫైవ్ కిలోమీటర్ పర్ అ
గంటకి డెబ్బై ఐదు కిలోమీటర్ల చొప్పున ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు స్టార్ట్ అవుతుందట సో ఆ రెండు కార్లు ఎప్పుడు మీట్ అవుతాయని అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ మనకు కార్ ఏ అనేది మొదటగా ఎయిట్ ఓ క్లాక్ స్టార్ట్ అయింది గంటకి ఎంత జర్నీ చేస్తుంది గంటకు యాభై కిలోమీటర్లు చేస్తుంది కార్ బి అనేది నైన్ ఓ క్లాక్ స్టార్ట్ అయింది గంటకు డెబ్బై ఐదు కిలోమీటర్లు జర్నీ చేస్తుంది సో కార్ ఏ అనేది ముందు స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఎయిట్కు స్టార్ట్ అవుతుంది కార్ బి అనేది నైన్కు స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఇది వన్ అవర్ ముందు స్టార్ట్ అయింది కదా వన్ అవర్లో ఎంత దూరం జర్నీ చేస్తుంది ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ జర్నీ చేస్తుంది సో కార్ ఏ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది అంటే నైన్ ఏఎం వరకు నైన్ ఏఎం వరకు ఎంత జర్నీ చేసింది ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్లు జర్నీ చేసింది కార్ ఏ ఇప్పుడు నైన్కు కార్ బి స్టార్ట్ అవుతుంది నైన్కి ఏం స్టార్ట్ అవుతుంది కార్ బి స్టార్ట్ అవుతుంది నైన్ కార్ బి స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఈ రెండింటి మధ్య ఆల్రెడీ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ ఆల్రెడీ కార్ ఏ ముందుకు వెళ్ళిపోయింది నైన్ వరకు సో కార్ కార్ బి కంటే కార్ ఏ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ ముందు ఉంది సో ఈ రెండు ఏ టైంకి రీచ్ అవుతాయి అనేది మన క్వశ్చన్ అన్నమాట అయితే కార్ ఏ అనేది గంటకు యాభై కిలోమీటర్లు జర్నీ చేస్తే కార్ బి అనేది గంటకు డెబ్బై ఐదు కిలోమీటర్లు జర్నీ చేస్తుంది అంటే కార్ ఏ కంటే కార్ బి గంటకు ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్లు ఎక్కువ జర్నీ చేస్తుంది అనమాట కానీ కార్ ఏ అనేది ఆల్రెడీ కార్ బి కంటే యాభై కిలోమీటర్ల ముందు ఉంది కదా సో ఇప్పుడు రెండు అంటే రెండు తొమ్మిది గంటలకు కౌంట్ చేసుకున్నా కూడా నైన్ ఓ క్లాక్కి కార్ బి స్టార్ట్ అవుతుంది కదా సో మనం నైన్కి కౌంట్ స్టార్ట్ చేసినా కూడా కార్ ఏ అనేది కార్ బి కంటే ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ ఎక్కువ ఉంది సో కార్ బి అనేది కార్ ఏ కంటే ట్వంటీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ ఎక్కువ జర్నీ చేస్తుంది అంటే ఇప్పుడు నైన్ నుంచి టెన్ అనుకుందాం నైన్ నుంచి టెన్ వరకు ఏమవుతుంది ఇది ఆల్రెడీ ఫిఫ్టీ ముందు ఉంది ఇది ఒక గంటలో ట్వంటీ ఫైవ్ దీనికంటే ఎక్కువ వెళ్ళిపోతుంది సో ఇది ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ ఎక్కువ వెళ్ళిపోవాలంటే ఎన్ని కిలోమీటర్స్ ఎన్ని గంటలు ప్రయాణం చేయాలి రెండు గంటలు ప్రయాణం చేస్తే సరిపోతుంది కదా ఎందుకంటే గంటకు సెవెంటీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ ఎక్కువ జర్నీ చేస్తుంది సో రెండు గంటలలో ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ ఎక్కువ జర్నీ చేస్తుంది అనమాట ఇది ఆల్రెడీ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ ఎక్కువ ఉంది అంటే టూ అవర్స్ తర్వాత అంటే నైన్ ఓ క్లాక్కి తర్వాత టూ అవర్స్ తర్వాత రెండు ఒక దగ్గర కలుసుకుంటాయి అనమాట నైన్ ఓ క్లాక్ తర్వాత టూ అవర్స్ అంటే ఎంత లెవెన్ ఏఎం దగ్గర రెండు కార్లు ఒక దగ్గర కలుసుకుంటాయి అనమాట అర్థమైంది కదా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఇంకొక ప్రాబ్లం చూద్దాం టూ కార్స్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ పాయింట్ పి అండ్ క్యూ విచ్ ఈస్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ఫార్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అండ్ సిక్స్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ద టోటల్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ పాయింట్ క్యూ ఈస్ పి అండ్ క్యూ ఈస్ నైన్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ ఆఫ్టర్ హౌ మెనీ అవర్స్ దే బోత్ కెన్ మీట్ ఈచ్ అదర్ అనమాట పి నుంచి క్యూ వరకు తొమ్మిది వందల కిలోమీటర్ల డిస్టెన్స్ ఉందంట పి దగ్గర నుంచి ఒక కార్ స్టార్ట్ అవుతుందట కార్ ఏ అనుకుందాం క్యూ దగ్గర నుంచి ఇంకొక కార్ స్టార్ట్ అవుతుందట కార్ బి అనుకుందాం ఈ కార్ ఏ ఒక స్పీడ్ వచ్చేసి ఫార్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ కార్ బి యొక్క స్పీడ్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఆ రెండు ఎక్కడ మీట్ అవుతాయి అనేది మన అంటే ఎన్ని గంటల తర్వాత మీట్ అవుతాయి అనేది మన క్వశ్చన్ అనమాట ఇప్పుడు కార్ ఏ అనేది ఇటు సైడ్ వస్తుంది కార్ బి అనేది ఇటు సైడ్ వస్తుంది కార్ ఏ ఇటు కార్ బి ఇటు వస్తుంది కదా సో రెండు డి యొక్క స్పీడ్ మనం యాడ్ చేయాలి ఫార్టీ ప్లస్ ఫిఫ్టీ ఏమవుతుంది గంటకి నైంటీ కిలోమీటర్స్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇది ఇటు సైడ్ వస్తుంది ఇది ఇటు సైడ్ వస్తుంది రెండు మీట్ అవ్వడానికి వస్తున్నాయి కదా సో ఈ రెండింటి స్పీడ్ యాడ్ చేయాలి ఇది ఫార్టీ ప్లస్ ఫిఫ్టీ ఎంత నైన్ కి నైంటీ అవ్వండి అనమాట టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత నైన్ హండ్రెడ్ నైన్ హండ్రెడ్ బై నైంటీ నైన్ హండ్రెడ్ బై నైంటీ చేస్తే ఏమవుతుంది టెన్ అవుతుంది నైన్ హండ్రెడ్ బై నైంటీ చేస్తే ఏమవుతుంది టెన్ అవుతుంది సో టెన్ అవర్స్ తర్వాత ఇది ఎన్ని కిలోమీటర్లు పోతుంది గంటకు ఫార్టీ అంటే టెన్ అవర్స్ తర్వాత ఎంత వెళ్తుంది టెన్ అవర్స్ తర్వాత ఫోర్ హండ్రెడ్ వెళ్తుంది ఇది టెన్ అవర్స్ తర్వాత ఎంత వెళ్తుంది గంటకు ఫిఫ్టీ అంటే టెన్ అవర్స్ తర్వాత ఫైవ్ హండ్రెడ్ అవుతుంది సో టోటల్ ఎంత అవుతుంది నైన్ హండ్రెడ్ అవుతుంది కదా అంటే టోటల్ డిస్టెన్స్ వచ్చింది కదా అంటే టెన్ అవర్స్ తర్వాత ఈ రెండు మీట్ అవుతాయి పి నుంచి ఏ ఫోర్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ జర్నీ చేస్తుంది క్యూ నుంచి బి ఫైవ్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ జర్నీ చేస్తుంది సో టెన్ అవర్స్ తర్వాత ఈ రెండు ఒక దగ్గర రీచ్ అవుతాయి అన్నమాట ఎన్ అవర్స్ తర్వాత టెన్ అవర్స్ తర్వాత ఒక దగ్గర రీచ్ అవుతాయి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అలా అదేవిధంగా నేను ట్రైన్స్ పై కూడా పార్ట్ టూ వీడియో చేశాను ఎవరైనా ఆ వీడియో ఒకసారి చూడబోతే చూడండి ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయ